当地时间九月二十六日晚，邵逸夫奖二零一八年度颁奖礼在香港会议展览中心举行。来自美国和法国的三位科学家分获天文学、生命科学与医学、数学科学三个奖项，每位获奖者获奖金一百二十万美元。香港特区行政长官林郑月娥出席颁奖礼，为三位获奖者颁奖。今年的生命科学与医学奖授予美国西雅图华盛顿大学医学系和基因组科学系美国癌症协会讲座教授马里克莱尔金，以表彰他绘制第一个乳腺癌基因的基因图。他用数学模型预测和证明乳腺癌可以由单个基因引起。他绘制的基因图促成了乳腺癌基因的克隆，使人类在攻克乳腺癌方面迈出重要一步。作为唯一一位女性获奖者，玛丽克莱尔金在当晚的颁奖典礼致辞中说道：“科学是国际性的，应超越地域、种族和性别等界限。” It's the internationality of science. As scientists, we are, I think, citizens of the world. It is perfectly compatible to be a scientific citizen of the world, and also a very loyal citizen. Of one's own country, the truths that science enables us to discover together transcend geographic, racial, economic, and gender boundaries. They are fundamental and they are real. 天文学奖被授予法国国家科学研究中心及法国巴黎第十一大学奥赛太空天体物理研究所研究员尚鲁普吉。以表彰他对红外到亚毫米光谱范围天文学的贡献。他探测了在过去恒星形成过程中的星系所放出的宇宙远红外背景，并提出星际物质含有芳香族碳氢分子，这些都显著地提升了人类对宇宙学的认识。数学科学奖则被授予美国德克萨斯大学奥斯汀分校数学教授路易斯·卡法雷利，以表彰他在偏微分方程上的突破性工作。包括创立一套正则理论，影响了该领域整个世代的研究。据悉，邵逸夫奖于二零零二年十一月创立，以表彰在学术及科学研究或应用上，在近期获得突破成果，且该成果对人类生活产生意义深远影响的科学家，设有三大奖项，每年颁奖一次。